ჩვენი რეგიონალური მედია პარტნიორი გაგვაცნობს ქუთაისში დაგეგმილი ელექტრომობილების ქარხნის დეტალებს რა ძურებია მიმართულებით და რამდენ ხანში უნდა ველოდოთ ადგილობრივ თუ საექსპორტო ბაზარზე საქართველოსში წარმოებულ ელექტრომობილს ირან ირინა მაკარიძემ საინფორმაციო სააგენტო ნიუ პრესიდან იმუშავა ანალიტიკისთვის მოგეს ალმებით საინფორმაციო სააგენტო ნიუ პრესის რედაქციიდან რაც შეეხება ელექტრომობილების საწარმოს გასულ თვეში პრემიერმა გააჟღერა ინფორმაცია რომ საქართველოსში დაიწერებოდა ელექტრომობილების წარმოება როგორც მან თქვა ჩინური კომპანია ჩანგანი დათანხმდა რომ ეს წარმოება საქართველოსში დაეწყო ცნობილი გახდა რომ ავტომობილების წარმოება ქუთაისში დაიწყებოდა ქალაქში რომელსაც გააჩნია ავტომობილების წარმოების საკმაოდ ხანძველი ისტორია მოგახსენება ქუთაისში არის რაიონი საკოლცელი რაიონი რომელსაც ხვი ავტოფაქნის რაიონი ამდენად ეს ინფორმაცია რომ ქუთაისში შეიძლება განახლებული იყო ავტომობილების და ამჯერად უკვე ელექტრომობილების წარმოება ქუთაისში ინტერესით შეხვდნენ რამდენიმე დღის წინ პრემიერი უკვე იმყოფებოდა ქუთაისში სადაც გახსნა ზისპანელების საწარმო და სწორედ მაშინ კიდევ ერთხელ თქვა რომ მოკლე ხანში დაიწყებოდა სამუშაოები ახალი საწარმო შესაქმნელად ეს ზისპანელების საწარმო არის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში და სწორედ აქ იგეგმება ელექტრომობილების საწარმოს მშენებლობაც მოგეხსენებათ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა გულისხმობს რომ ეს არის გადასახადებისგან შეხავათიანი გადასახადების პირობებში იმყოფება ამდენად ეს საინტერესო არის ინვესტორებისთვის ამავე დროს საქართველოსთვის გახსნილი ევროკავშირის ბაზარი დამატებით ინტერესს ქმნის რომ სწორედ აქ შეიქმნას ახალი საწარმოები რაც შეიძლება კონკრეტულად ელექტრომობილების საწარმოს როგორც ჩვენთვის ცნობილია ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება რომელიც შემდეგ შეთანხმდება ქუთაისის არქიტექტურის სამსახურთან რის შემდეგ უკვე დაიწყება სამუშაოები რამდენიმე დღეში კი ელექტრომობილების წარმოებასთან დაკავშირებით ქართული კომპანია გააფორმებს ხელშეკრულებას ჩინური კომპანია ჩანგანთან რის შედეგადაც მას მიეცემა ლიცენზია და შესაძლებლობა იქნება რომ უკვე დაიწყოს ელექტრომობილების წარმოება 2015 წლის ბოლოსათვის უნდა დასრულდეს როგორც ჩვენ ცნობილია საწარმოს მშენებლობა რომ უკვე 2020 წლისათვის მოხდეს პირველი ავტომობილის გამოშვება ავტომობილების ნაწილი იგეგმება რომ დარჩეს ადგილობრივ ბაზარზე მოგეხსენება არის ინტერესი გამოხატული რომ საჯარო დაწესებულებებმა შეიძინონ ელექტრომობილები და განაახლონ მათ თავიანთი ავტოპარკი ასევე ნაწილი იგეგმება გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე რა თქმა უნდა ქუთაისისათვის რაც უკვე მოგახსენეთ რომ ეს საწარმო იქნება თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში რაც გულისხმობს რომ ადგილობრივი ბიუჯეტისათვის ეს მნიშვნელოვანი შემონტანი ვერ იქნება თუმცა ქუთაისისათვის მნიშვნელოვანია ახალი საწარმოების გახსნა იმით რომ დასაქმდეს ადგილობრივი მუშახელი როგორც ქუთაისის მერია შეგვიძღვეს ამ ხელს უწყობენ რა თქმა უნდა და მიესალმებიან ყოველი ახალი საწარმოს გახსნას რომელიც რა თქმა უნდა იქნება მაღალი ტექნოლოგიების იქნება გარემოზე ზრუნველი და ამასთან ეს მოხდება ადგილობრივების დასაქმება ამ საკითხზე ჩვენ გვესაუბრა ქუთაისის ვიცე-მერი ნინო თვალხვაძე ქალაქი ყოველთვის მიესალმება ისეთ ინვესტიციას რომელიც შეუწყობს ხელს რა შეიძლება მეტი ადამიანის დასაქმებას და მათი სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას განსაკუთრებით თუ ეს ეხება მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებას ისეთი პროდუქციის წარმოებას რომელიც ნაკლებ ზიანის მომტანი არის გარემოსთვის ეს ყველაფერი ორმაგად მისასალმებელია დაბოლოს ელენე გეტყვით რომ ჩვენ ინფორმაციით პირველ ეტაპზე დასაქმდება ასე დაახლოებით 100 ადამიანი რა თქმა უნდა ჯერ მოხდება მათი გადამზადება შემდეგ ეტაპისათვის კი ფიქრობენ რომ დასაქმებულთა რაოდენობა 4-ამდე გაიზარდოს